తెలంగాణలో నెంబర్ వన్ అని ప్రజలందరూ విశ్వసిస్తూ ఉంటారు నేను ఇప్పుడే ఇంతకు ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పిన నా దృష్టిలో అయితే ఇది నెంబర్ టూ ప్రజల దృష్టిలో అయితే ఇప్పుడు కూడా ఇది నెంబర్ వన్ గా కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే దీనికి ఉన్నటువంటి చరిత్ర లాంటిది ఎంతో మంది గొప్ప ఇంజనీర్లు తయారు చేసినటువంటి సంస్థ లాభాపేక్షతో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఇరవై ఇన్స్టిట్యూట్లు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ని యాభై లక్ష యాభై ఇన్స్టిట్యూట్లు చేసి లక్షలు సంపాదించినటువంటి చరిత్ర అయితే వీళ్ళకి లేదు ఎంతో కొంత పిల్లలకి చేసి మన రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను అనుకోండి తెలుగు వారి ప్రతిష్ఠని పతాకానికి తీసుకెళ్లినటువంటి సంస్థ మాలకొండారెడ్డి గారు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆయన పీరియడ్లో ఇది ఒక వెలుగు వెలిగిందని చెప్పాలి ఇప్పుడు కూడా ఆ వెలుగు కానీ చరిష్మా కానీ ఏం పోలేదు ఎందుకంటే విద్యని విద్యలాగా అందించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ని కాపాడుకుంటూ వస్తారు నేను ఈ చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎవరైతే ఉన్నారో మాలకొండారెడ్డి కూతురు వారి స్పీచ్ ఒక రోజు విన్నాను వాళ్ళ ఆవేదన ఉంది ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కదా మనుషుల్ని మనుషుల్లాగా ట్రీట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ అంటే ఒక డ్రైవర్ కి కూడా ఒక శాలరీ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఫ్యాకల్టీకి అందరికి కూడా సెవెంత్ పే స్కేల్స్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు ఏం సంపాదించుకోలేదండి సిబిఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ లాంటి గొప్ప ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేటువంటి వీరు కానీ వాసవి వారు కానీ వీళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఏం లేవు వీళ్ళు నార్మల్ గా మామూలు మనుషులు అంతే లక్షల కోట్లు సంపాదించలేదు ఏమీ లేదు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క కమిట్మెంట్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ కమిట్మెంట్ అనేది పిల్లలకి నాలెడ్జ్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందువల్ల వీళ్ళు ఇప్పటికి కూడా నెంబర్ వన్ కాకపోయినా నెంబర్ టూ ఎందుకంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా చాలా కాలం పాటు ఒకే స్టాండర్డ్ లో కొనసాగడం అనేవి కాదు కాంపిటేటర్స్ కూడా ఉంటారు ఎంతో కొంత ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ ఈ రోజుకి కూడా ఎన్ఎల్ఎన్ రెడ్డి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ప్లేస్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అకాడమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ దర్ డూయింగ్ సో వెల్ మనం ఇది ఎలా వీళ్ళకి సాధ్యమైంది వీళ్ళ హిస్టరీ ఏంటి మనం వాళ్ళ వెబ్సైట్ బేసిస్ మీద ప్లస్ నాకు ఉన్నటువంటి సమాచారం మీద వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఇది పర్మనెంట్లీ అప్లియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండి సో చూడండి మాలకొ జస్టిస్ కొండా మాధవరెడ్డి చైర్మన్ గా ఉన్నారు దీనికి ప్రిన్సిపల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్దాం మనం సో ఇది గండిపేట విలేజ్ లో ఉందండి మొత్తానికి అయితే హైటెక్ సిటీ నడిబొడ్డు మీద ఉందని చెప్పొచ్చు మనకి వీళ్ళకి కొత్తపేట దూరంలో ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇండస్ట్రీ లెక్చరర్స్ కూడా బాగానే తీసుకొస్తారు మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఎమిరైటెస్ ఈయన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మంచి కళ ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు తెలంగాణ సిగలో ఈ సిబిఐటి అనేది ఎప్పటికి కూడా చూడండి ఎంత మంచి క్యాంపస్ అంటే చాలా బాగుంటుంది క్యాంపస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫీజు కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాలేజ్ ఫీజు కూడా తక్కువే ఉంది కంపారిటివ్ గా చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఇచ్చే క్వాలిటీ దోస్ ఇంకొక ఫ్యాకల్టీకి అందరికి ఇక్కడ సెవెంత్ సెవెంత్ పేస్ క్లియర్ చేస్తారు అనమాట రియల్ గా ఓల్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఒకసారి ఫ్యాకల్టీస్ అందరు కూడా చాలా సీనియర్స్ ఉంటారు ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా బోధన ఉంటుంది అకాడమిక్స్ లోకి వెళ్తే అడ్మిషన్స్ వీళ్ళు కూడా మాక్సిమం వచ్చేసి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ జెన్యున్ గానే బి కేటగిరీ సీట్లు కానీ సి కేటగిరీ సీట్లు కానీ ఇస్తారండి ఎక్కడన్నా వన్ పర్సెంట్ కొంచెం రికమెండేషన్స్ కి అవి ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు సీట్లు దొరుకుతాయి మేము కూడా ఎప్పుడన్నా ఒక సీట్ చేయగలం తప్ప జనరల్ గా దీంట్లో సీట్ అనేది కష్టమే ఒకవేళ ఉన్నా కానీ బాగా డబ్బులు ఉన్నట్లయితే ఏదైనా రికమెండేషన్ చేసి వన్ ఆర్ టూ సీట్స్ చేయించగలను ఆ చేయించడంలో కూడా దీంట్లో బోల్డైన కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్ని కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే ఏదో కొంచెం రికమెండేషన్ కి ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ వీళ్ళు తలకు అక్కడక్కడ సీట్స్ ఇస్తుంటారు బట్ అది కూడా వెరీ రేర్ ఒక్కోసారి అవుతుంటాయి ఒక్కోసారి కావు అవుట్ ఆఫ్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అట్లా మనం ఏదైనా రికమెండేషన్ త్రూ అన్ని సీట్లు కలుపుకుంటే ఒక పది పన్నెండు సీట్లు ఒక ఇరవై సీట్ల వరకు వీళ్ళు ఇస్తుంటారు ఒకసారి కోర్సెస్ లిస్ట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామండి మనం ఒకసారి సో బిఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లాది చూడండి ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్లుగా సివిల్ వన్ ట్వంటీ సిఎస్ఈ వన్ ఎయిటీ ట్రిపుల్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఈసీఈ వన్ ఎయిటీ మెకానికల్ వన్ ట్వంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వన్ ఎయిటీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ బయోటెక్నాలజీ సిక్స్టీ ఈ కాలేజీలో బయోటెక్నాలజీ డిమాండ్ వచ్చిందండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలేజీలు మూసేసుకున్నారు అబ్బా దీనికి డిమాండ్ ఉంది పది లక్షలు అయినా డొనేషన్ కడతా ఉంటున్నారు పేరెంట్స్ బాగా డిమాండ్ వచ్చేసింది ఇది మాత్రం వెరైటీగా ఒకప్పుడు బయోటెక్నాలజీ అయితే పనికిరాదు పనికిరాదు అనుకుని అన్ని కాలేజీలో ఎత్తేసుకున్నారు ఈ బయోటెక్నాలజీ సీట్ కోసం అయితే రోజుకు ఒక ఫోన్ చేస్తారు సార్ సిబిఐట్ లో బయోటెక్నాలజీ ఇప్పించండి సార్ అనుకుంటా బాగా డిమాండ్ ఉంది
మీరు నాకు అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్ గా నేను ఆ సీట్ మీకు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ ఇది కొంచెం రిస్క్ గానే ఉంటుంది అవుతు అవుతున్నాయి ఎవరో ఒక సీఎం రికమెండేషన్ అంటారు లేకపోతే ఇంకేదన్నా రికమెండేషన్ అంటారు రికమెండేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు కానీ మనకు చేయగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఒకటి రెండు సీట్లు లేకపోతే ఒక పది సీట్లు ఇరవై సీట్ల వరకు రికమెండేషన్ సీట్స్ దీంట్లో నడుస్తాయి బట్ ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ వీళ్ళు జెన్యున్ గానే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది మాక్సిమం ఇది మనకి ఇంటేక్ సంబంధించినటువంటి విషయం సో వీళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము క్యాంపస్ లైఫ్ ని క్యాంపస్ లైఫ్ అయితే అద్భుతమైన లైఫ్ కదా బికాస్ వీళ్ళ క్యాంటీన్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఈవెంట్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రానరీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు కమిటీ ఉంటుంది కమిటీ డెసిషన్ ప్రకారంగా ప్రతిది కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది ఒక చిన్న అపవాదం ఏంటంటే ఇంకొంచెం వీళ్ళు సిడిసి అని కెరియర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది ఉందండి వీళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా బాగుంది ఎన్ఎల్ అండ్ ఇండియా దీన్ని చూస్తుంటారు బాగా చేస్తారండి ఈవెంట్స్ అంతా కూడా ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు మినిమం ప్యాకేజ్ వస్తుంది అల్యూమినియం బ్రహ్మాండమైన అల్యూమినియం ఉంది సిబిఐటీని అభిమానించేవాడు నేను ఎప్పుడో నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన నాకు ఆ యొక్క ఫ్లేవరు ఆ యొక్క క్యాంపస్ లైఫ్ నచ్చింది హడావిడి ఉండదు ఎక్కడ ఎవరో మోసం చేసినట్టు ఉండదు ఒక ప్లెజెంట్ లైఫ్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట యూనివర్సిటీలో అంటే సిబిఐటీ యూనివర్సిటీ అయితే బాగుండేది కానీ సిబిఐటీ లాంటి వాళ్ళు వాసవి ఇలాంటి వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో పోయేసి ఆ యొక్క మేనిపులేషన్స్ తట్టుకోలేక పాపం వాళ్ళు కాలేజీతోనే మిగిలిపోయారు చూడండి సిబిఐటీ యూనివర్సిటీ అయితే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మనం విట్టు వాళ్ళతో కంపేర్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఇవి చూడండి వీళ్ళ దాంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వీళ్ళు కూడా చాలా నీట్గా ఇచ్చింటారు వాసవి వాళ్ళని ఇచ్చినంత క్లారిటీకి ఇవ్వలేదు కానీ బట్ దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది మనకున్నటువంటి లెక్క ఇయర్ వైజ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల నాలుగు ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యారంట బ్రాంచ్ వైజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా అనేది సో వీళ్ళు నీట్గా ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇవ్వనటువంటిది నాకు నచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఈ సైడ్లో వీళ్ళు ఎన్ని డూప్లికేట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు చేయొచ్చు కదా చేస్తే ఎంత బాగున్నావు కదా ఎన్ఎల్ అండ్ రెడ్డి గారు వాసవి వాళ్ళు చేసినట్టుగా మీరు కూడా చేస్తే మీకు కూడా నేను టెన్ ఆన్ టెన్ ఇచ్చినవాడిని వాసవికి నా రేటింగ్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మీకు నైనే ఎందుకంటే మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని గోప్యంగా పెట్టేశారు మీరు పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కదండి మీరు ఎంతో గొప్ప విద్యా సంస్థను తీసుకొచ్చారు ఈ రాష్ట్రానికి తలమానికమైనటువంటి విద్యా సంస్థ కదా సిబిఐటి మీరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా ఇవ్వకపోతే ఆదర్శంగా ఉండాలి కదా మీరు నెంబర్ వన్ అని చెప్తారు కదా పిల్లలందరూ సిబిఐటి హైదరాబాద్లో నెంబర్ వన్ కాలేజ్ ఏంటంటే టక్ అని చెప్తారు సిబిఐటి అని చెప్పేసి వాసవి అంటే నేను టెక్నికల్ పర్సన్ కాబట్టి నేను నెంబర్ వన్ అన్నాను కానీ బట్ ఆమ్ ఆద్మీ అందరూ కూడా సిబిఐటి అని నెంబర్ వన్ అంటారు కదా మీరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజ్ కాదు సరిగా చేయకపోతే ఇంకా చిన్న కాలేజీలో వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి చేశారు సరిపోదు ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఇస్తే బాగుండేది రీసెర్చ్ చూద్దాం మనకి ఎందుకు రీసెర్చ్ అంటే ఇంక మిగిలిన అన్ని డమ్మీ చేయొచ్చు పేటెంట్ విషయంలో డమ్మీ చేయలేదు వీళ్ళు ఏంది పేటెంట్స్ ఎక్కడ పెట్టారు ఆర్ఎండ్డి టీము రీసెర్చ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రికగ్నైజ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఎంఓఎస్ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఐపీఆర్ అండ్ పేరెంట్స్ పేరెంట్ పేటెంట్స్ గ్రాంటెడ్ లోకి వెళ్దాం చూడండి వీళ్ళు ఇంకా డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు పేటెంట్స్ విషయంలో సిబిఐటి ముందుందని చెప్పాలి మ్యాగ్నెటో కాంట్రిఫ్యూగల్ బ్లడ్ పంప్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇది పబ్లిష్ అయింది ప్రొఫెసర్ రవీందర్ రెడ్డి ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ టి ఋగ్వేద డిజైన్ యాక్సెప్టెడ్ వీళ్ళకి పేటెంట్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చింది సో పది పేటెంట్స్ వచ్చాయండి వాసి వాళ్ళకి ఇరవై రెండు పేటెంట్స్ వచ్చాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎవరైతే రీసెర్చ్ మీద పెట్టకుండా మీలాంటి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్సే రీసెర్చ్ మీద ఖర్చు పెట్టకపోతే ఇంకా డబ్బా ఇన్స్టిట్యూట్లు ఏం పెడతాయి చెప్పండి చూడండి ఇక్కడ పేషెంట్స్ బాగానే ఇచ్చిందండి ముప్పై తొమ్మిది పేటెంట్స్ ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి ఇది విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఈ మూడు కాలేజీలు వెబ్సైట్లు తప్పనిచ్చి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరు రీసెర్చ్ అనే పేరుకే లేదు కానీ వీళ్ళు చేసే ఇంకొక మోసం ఏం చెప్పాలా చిన్న కాలేజీల వాళ్ళు అనుకోండి లేదు చిన్న కాలేజీలు అని చెప్పలేము టాప్ త్రీ కాలేజెస్ ఇట్ని వదిలిపెట్టేద్దాం రిమైనింగ్ టాప్ ట్వంటీ కాలేజీలు ఉన్నాయని పేరు చెప్పుకుంటారు వీళ్ళు రీసెర్చ్ వీళ్ళకి లక్
హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేకపోతే ఆయన బేగంపేట పబ్లిక్ స్కూల్ లో నుంచి పోయి ఈ రోజు సత్యనారాయణ లో అంత దూరం ఎదగలిగింది అంటే అలాంటి ప్రొడక్షన్ తయారు చేయాలి అలాంటి ఉత్పత్తుల్ని అలాంటి పిల్లలకి మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అలాంటి రకంగా మోటివేషన్ చేయాలి మీకు అసలు మొదలే లేకపోయా కనీసం దానికి సంబంధించినటువంటి పేటెంట్ సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ సంబంధించి ఒక్క పేటెంట్ తెచ్చుకునేటువంటి వాడు కూడా నేను డొనేషన్ కొడతాను నా సంకలా సైజ్ తీసుకుని పోతాను ఇదే ఆలోచన తప్ప అది లేదు సో కాబట్టి సిబిఐటి వాసవి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఈ మూడు అయితే టాప్ త్రీ పొజిషన్స్ లో ఒక పర్సెంట్ అటు ఇటు అయినా వీళ్ళే ఉంటారు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకున్నా వాళ్ళు నెంబర్ వన్ కాలేరు నెంబర్ వన్ కాదు వీళ్ళ ఇంకా ఏం చూద్దాం సిబిఐటి సంబంధించి మనము ఫెసిలిటీస్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి క్యాంపస్ కూడా అందమైనటువంటి క్యాంపస్ వీళ్ళ హా వీళ్ళ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుందండి హాస్టల్ ఫీజు కూడా తక్కువ ఉంటుంది యాభై వేల రూపాయలు మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫీజు కూడా ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి మ్యాండేటరీ డిస్క్లోజర్స్ ఈ మ్యాండేటరీ డిస్క్లోజర్స్ పెట్టాలి అన్నట్లయితే సైట్ లో దీనికి చాలా ధైర్యం కావాలి ఈ చిన్న కాలేజీలు వాళ్ళందరూ ఊరినే సోకాలు చెప్పుకుని ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు పెట్టినా పెట్టరు దీంట్లో ఏంది పేరెంట్స్ ఏం చూడాలనేది నేను చెప్తాను చూడండి ఇదిగో ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ స్టేటస్ ఇది చూడండి ఇట్లా పెట్టేసేస్తే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కాలేజీలో నిజమైనటువంటి వీళ్ళు ఏంది కథ అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకు దొరుకుతుంది అనమాట ఎన్బిఏ అప్రూవల్ లెటర్ పెట్టేశారు దేనికి దేనికి పెట్టారు ఇదిగో ఐదు బ్రాంచ్లకి పెట్టారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టింది అనుకోండి ఎన్బిఏ ఫీజు మిగిలిన బ్రాంచెస్ దండుకోవడం రాదు కదా వాళ్ళంతా అనఫిషియల్ గా ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు దండేస్తూ ఉంటారు అట్లా దండడానికి కాదని చెప్పేసి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు వెబ్సైట్ లో పెట్టరు అంతా దాచిపెట్టేసుకుంటారు ఓన్లీ ప్లేస్మెంట్స్ మా దగ్గర వెయ్యి వచ్చినాయి రెండు వేలు వచ్చినాయి అని చెప్తారు అంతే నేను మనం చూసిన నర్సింహాడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చిన వాడికే మళ్ళీ అదే ఫోటో కింద మళ్ళీ ఫోటో మరి అంత దారుణం అయితే అంటే నాకు కనీసం చూసుకోవాలన్నా పెట్టాలి కదా మేనిపులేషన్ చేసేదైనా ప్రతి డాక్యుమెంట్ పెట్టాలండి ఇదిగో ఎన్ఐఆర్ ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ వచ్చింది ఎట్లా వచ్చింది ఏం వచ్చింది వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసినటువంటి వ్యూ డాక్యుమెంట్ ఓవరాల్ ఇది పెట్టమని చెప్పండి ఇట్లా పెట్టాలి కదా సైడ్ లో చూడండి ఇప్పుడు మీరు పేరెంట్స్ గా అందరు చదువు లేనటువంటి పేరెంట్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎనాలిసిస్ చేస్తారు నా కొడుకు కూతురు జీవితం సిబిఐటి లాంటి నెంబర్ వన్ కాలేజీలో ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రతి పేజీ పోయి చూస్తారు చూసి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఏది నెంబర్ వన్ ఏది నిజం అనేది అనాలిసిస్ చేసుకున్న పేరెంట్స్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కోసం మీరు పెట్టండి కాబట్టి సిబిఐటి స్టాండ్స్ నెంబర్ టూ వాసవి స్టాండ్స్ నెంబర్ వన్ అండ్ విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి స్టాండ్స్ నెంబర్ త్రీ సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ థ్యాంక్ యూ 